。那我们现在要前往咱们这个史上最隐蔽的一个隐藏门的一个咱们这个房子。那咱们现在爬上楼梯，大家可以看一下这边的话呢，哎，毫无痕迹，根本不知道这个门的一个入口在哪。其实话呢，咱们只要点一下这边，哎，咱们的门就成功的打开了。然后咱们关上呢，同样的也是一个这种毫无缝隙的。然后咱们就进入到了我们的一个这个家中，进入到家中以后呢，其实咱们这个家里面也是暗藏咱们这个一个这个又一个小心的一个隐藏门，不知道大家有没有看出来啊？那接着啊，告诉你们，其实在这个地方，对，没错。嗯，是不是非常神奇呢？对吧？好的，那我们进入到咱们一个地下仓库，就是咱们这个藏宝贝的一个地方。藏宝贝这个地方的话呢，咱们可以拿到咱们的一个什么钻石剑啊这种东西啊，也是非常不错的。然后切换呢？我们这个地方还有一个这个隐藏门，不知道大家有没有发现？其实就在这个地方，这个地方怎么打开就是可以看到咱们这个石头一样的隐藏门的。那这其实是作为一个我最后的一个这个逃生窗口啊，相当于就是说呢，我们进入到咱们地下室以后，还有一个地方啊，唯一给咱们逃生的地方，就算被敌人发现，咱们地下室呢，咱们依旧是可以通过这个地方逃出去的。逃出去以后呢，咱们打开这个火把门呢，咱们就可以成功的出去了。这个火把门呢，也是一个这种隐藏的。啊，而且的话呢，你根本看不出这个地方是有一个火把门的一个样子，对吧？所以话呢，这也相当于咱们家的一个第二入口，你也可以把这个当成一个入口。假如啊，敌人在你的门口进行一个这个徘徊，啊，也不知道到底哪边是一个入口，所以的话呢，你可以通过这个地方进到进到咱们的一个家中，也是非常不错的。享受细腻热爱生活，大家好，我是孟轩，欢迎来到孟轩的创意学堂。那咱们现在的创意学堂呢，是教大家做做一个史上最隐蔽的咱们这个隐藏门啊。那隐藏门的话呢，想必大家应该也做过很多。不过今天的隐藏门的话呢，是不需要红石这种东西，只需要一个东西，就是咱们的一个材质啊。那这个材质的话呢，除了这个门的材质改了以外呢，其余的任何材质都没有任何一点改动。而这个材质的话呢，也是非常容易下载到的，根本不需要翻墙啊，或者一些另类的一些东西啊。你可以去我的粉丝群下载，或者说呢，我的一个视频简介。下方或者评论的一个顶置的一个下载链接，大家进去下载好以后呢，我待会大家可以跳转一下咱们这个视频，跳转到以后呢，我可以啊、呃、告诉你那个时间段，我会告诉你这个呃咱们这个材质包究竟如何安装到咱们的一个我的世界一个最新版本的。好的，那我这个隐藏门究竟如何得到？跟着我一起来看看吧。好的，那我们首先进行咱们材质的一个讲解。首先的话呢，咱们木门的话呢，是一个咱们最普通的一个泥土的一个材质。不过的话呢，它和普通的泥土没有什么两样，就是咱们简单的住在咱们这个深山老林里面的话呢，用到这个门是非常非常不错的。而且的话呢，你根本无法有人发现你这个门的一个这个地方，因为的话呢，它和咱们的材质根本几乎是没有任何破绽的，只有你才知道这个门到底是从哪个地方打开。不过呢，唯一的缺点就是它可以进行一个手动打开，如果它和铁门的话是个。这种手动打不开就好了。那第二个就是咱们这个铁门，铁门的话呢是个砂石的材质啊。我更希望铁门的话呢是一个咱们石头材质是最好的。砂石的话呢，我觉得利用的一个这个呃用处不大，所以的话呢，我觉得用砂石也是一般般的。好的，第三个的话呢是咱们沙子做门，咱们靠近海边的一些隐藏房子呢是可以利用到这个门的。第四个的话呢是咱们原石做门，原石做门的话呢，大家自己建的房子可以利用到这个门。这个的话呢，我推荐大家不要把这个你自己建的，一般就是原。原始房对不对？原始房的话呢，这个门的话，大家作为一个密室去弄啊，不要作为一个这个外面的门去弄。外面的门去弄，你你说你建出来一坨那种东西放在那个地方，谁不知道你那是个房子，对吧？总会总会有人进行一个点开的，何况这个东西又不是铁门，你是可以直接手动打开的。总会有熊孩子像我这样子，哎，这样子一路点点点，然后最后呢点到这个地方，然后最后他就把门打开了，对吧？所以的话呢，我推荐大家，大家这个地方作为一个密室用是最好的。好的，那接着话呢，就是咱们的一个这个。普通石头门，普通石头门的话呢，呃，也是非常不错的，因为的话呢，不一定所有的一个山里面都是咱们的一个这个呃这个泥土啊，所以的话呢，用到咱们这个原石的一个这个普通石头的一个门也是非常好的。第第七个就是咱们的哦，应该这是第六个，第六个就是就是咱们的一个花岗岩的门。花岗岩的门的话呢，嗯，个人感觉用处不是特别的大，对，没错。然后接着的话呢，第七个就是咱们的一个这个另另外一个沙子的门啊，就是另外一个颜色的沙子啊。这个的话呢，一般是粘土环境可以用到的一个门，不过的话呢，同样的是用处不太大，主要是看你出生点是在什么环境嘛。而且的话呢，这几种门的话呢，它的材料都不是非常多，所以的话呢也是非常节俭的，不需要呃用一些什么花里胡哨。
材料才能做出来。好的，接着进入到咱们家中呢，大家也知道，我这个家里面呢，除了这个门的一个密室呢，还有一个地方，就是咱们这个地方，这里呢有一个按钮，这里按钮呢，从远处看的话呢，一般是看不见这个按钮的啊，所以的话呢，我用到一个小小的一个障眼法，对不对？那接的话呢，其实这个就是一个咱们一个火板门呢。火板门的话呢，目前呢来说，火板门只有两个，就是咱们一个这个呃泥土的火板门和咱们的一个这个普通普通普通石头一个木火板门。不过这个火普通石头的火板门的话呢，是一个咱们这个必须用按钮来激活的，所以的话呢，咱们就必须用到按钮进行一个咱们这个打开火板门。不过的话呢，这个按钮的话呢，你藏在两个物品之中呢，大老远看是根本看不到这个按钮的。当然我视力不太好，我不知道你们看不看得见。我觉得还是很难看清的吧，对吧？啊，只有走走近呐、啊，你才能看到这个微微凸起来一点的东西啊。那咱们现在可以进入到咱们密室里面去看一下。进入到咱们密密室里面的话呢，这边就是咱们一个放装备啊、放钻石的一个地方。放这边的话呢，大家也知道，我在这个地方还还按了一下没？这个门的话呢，也是进行我一个逃生的。对，这个也是非常不错。这个门咱们。进来以后呢，咱们往上看，往上看的话呢，这个地方呢，其实就是咱们的一个这个啊，咱们一个泥土的一个火板门。然后咱们出来，出来，大家看，哎，咱们泥土的火板门也做的非常的形象。所以的话呢，这这火板门的话呢，主要是作为一个逃生点啊，或者一个另类的一个出口，也是非常不不错的，对吧？好的，那么本期的咱们这个呃创意学堂就到这里。那接的话呢，是我们的一个这个。嗯，我教你如何下载咱们这个材质，然后再导入到我们一个我的世界最新版本的一个里面去。好的，那你也不要走开，接着看咱们下下面的一个视频。好的，那么首先第一步的话呢，你可以点击我视频下方的链接，或者说呢，在我的群面下载我这个材质包。那如果你在我的群面下载好我的材质包的话呢，你就不用管这一步了。之后呢，如果你点开链接的话呢，怎么会进入到这样的一个网页，是一个迷彩门材质包。那这个材质包的话呢，是改到了咱们这个门里面的。那咱们往下翻，往下翻以后呢，往下翻这个地方呢，会有一个下载咱们的一个这个获取文件。不要点击这个下载咱们这个迷彩门材质包，点击咱们这里，你可以在这获取该文件。咱们点击在这里获取该文件，点击一个确认。不要点击咱们上面这个地方，要点击最下面这个地方。好的，那咱们现在文件下。在完毕以后呢，咱们可以点开这个地方。这里的话呢是有一个这个打开方式，打开方式的话呢是一个解压，解压的话呢咱们解压到哪呢？解压到这边往下翻，往下翻的话呢找到一个这样的一个这个文档，一个叫做 G A M E S 一个文档，大家看这个文档 G A M E S。好的，那咱们点进去以后呢会是一个这个样子，只有一个文件，咱们点进去以后呢往下看到。这边的一个第三个文件，也就是说呢，我们这边正属第三个文件，咱们点开，点开以后呢，是个，咱咱们直接粘贴进去就可以了。那这个文件的话呢，第三个文件是一个咱们这个材质的一个文件，咱们粘贴进去以后呢，咱们就已经成功的把咱们材质给导入进去了。导入进去以后呢，咱们就可以点开我的世界，进行一个这个里面的一个这个进入。好的，那咱们现在可以进入到我的世界中，我们的材质就已经成功导入进去了。咱们点开设置。然后的话呢，往下翻，往下翻的话呢，这边有一个全局资源，全局资源的话呢，这就是咱们的刚刚那个材质，大家可以看到，哎，这就是我们刚刚的那个材质，就是一个这个火脑袋的一个苦力怕回头的一个这个，就是咱们的刚刚的一个这个呃彩色迷彩门的一个材质。好的，那么本期的咱们这个创意学堂呢，就给大家带这样。如果喜欢本期，不要忘记订阅一下频道，与有互动欢迎在视频下方留言。那我是主持人，咱们下期吧，拜。大家好，我是孟轩。那么每天呢，我都会在这个子频道更新视频。如果你喜欢本期视频的话呢，不妨点个赞和关注。那如果你感觉这些教程还不够的话呢，可以去我的子频道转一转，说不定有你喜欢的东西。好的啊，那我是朱军梦，我们下期再见，拜拜。